ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണ് സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണ് അല്ലെ ഹലോ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യോ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് സെഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് സെഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക സിലബസ് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് പി വൈ ക്യു ലേറ്റസ്റ്റ് പി വൈ ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞ പി വൈ ക്യു ചിലതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് എന്തിനാണ് എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പുതിയ ടോപ്പിക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ അകത്തേക്ക് അതായത് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഒന്ന് എൻ ടി എൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഏരിയാസ് വിത്ത് പി വൈ ക്യു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പി വൈ ക്യുവിന്റെ ഭാഗം ായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും പറയുന്നതായിരിക്കും എനിവേ നമ്മൾ ബേസിക്സ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കയറി കയറി പോവാണ് ചെയ്യാം നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് പറയണേ ഓക്കെ ഏറ്റവും ബേസിക് എന്നാണ് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഏറ്റവും ബേസിക് എന്ന് പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങണം ടീച്ചിങ് മോഡൽസ് പൊതുവെ രണ്ട് ലെവലായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് വൺ ഇസ് പെഡഗോജി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ആൻഡ്രഗോജി ഈ പെഡഗോജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം കൺവെൻഷണൽ അപ്രോച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ടീച്ചർ സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചർ മാത്രം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് എല്ലാ എന്താ പറയാ എല്ലാ വർക്കുകളും കുട്ടികൾക്കുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും കൊടുക്കുക ടീച്ചറാണ് കുട്ടിക്കൊരു ഇടം എവിടെ ഇല്ല പെഡഗോജിൽ ഉണ്ടാവില്ല പൊതുവെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പെഡഗോജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതൊരു ട്രഡീഷണൽ കൺവെൻഷണൽ ടീച്ചർ സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ റോള് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് ആൻഡ്രഗോജി മോഡലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ പെഡഗോജി മോഡൽ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആൻഡ്രഗോജി മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് സ്വയം ബോധമുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ടീച്ചർ സെന്റേർഡ് എന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ആൻഡ്രഗോജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മുതിർന്ന കുട്ടികളായി ലേണർ സെന്റേർഡ് ആയി കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് ആൻഡ്രഗോജി മോഡൽ മാറും ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ബേസിക് മോഡൽ മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് വൺ ഇസ് പെഡഗോജി അത് കൺവെൻഷണൽ ആണ് ടീച്ചർ ആണ് അവിടെ മെയിൻ റോൾ ഉള്ളത് ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് പൊതുവെ പെഡഗോജിക്കൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആൻഡ്രോജിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ടീച്ചർ അല്ല ലേണർ ആണ് സെന്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുക ലേണർക്ക് അറിയാം ഞാൻ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് മാത്രമല്ല അതൊരു എന്താ പറയാ അഡ്വാൻസ്ഡ് അതായത് മറ്റൊരു ട്രഡീഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി മോഡേണിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ് ആൻഡ്രഗോജി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് മോഡൽ ആണ് മുമ്പ് എൻ ടി എക്ക് ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമായിട്ട് വരാറില്ല പകരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റീസണിങ് പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ പെഡഗോജി ആൻഡ്രഗോജി ചോദിക്കാറുള്ളത് റീസെന്റ്ലി ചോദ്യങ്ങൾ കുറവ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണിത് എനിവേ നോക്കാം ദൻ അടുത്തത് ലെവൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ലെവൽ ഓഫ് ലെവൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് കാണാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റീസണിങ് സോറി അസേഷൻ റീസന്റ് അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ചോദിക്കുന്നിടത്തും ലെവൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനെ ചോദിച്ച് കാണാൻ അത് ഏത് രീതിയിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പറയുന്ന ലെവൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ലെവൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് നാല് ലെവലുകളാണ് പറയാൻ പറ്റുക അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള
എവിടെയാണോ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ പോയിട്ട് ഹിറ്റ് ആവുന്നത് ആ മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞു മക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കല് ചിങ്കിൾ ചിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റർ എന്ന് കുട്ടികളെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പം കുട്ടി അതിന്റെ മിന്നിത്തിലങ്ങുന്ന നക്ഷത്രമേ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല കുഞ്ഞു മക്കൾ ആ പാട്ട് പഠിക്കുന്നത് പകരം അവരെ ഈ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ താളം ഒപ്പിച്ച് വരി ഒപ്പിച്ച് അവർക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അറിയാതെ ആ വരിയുടെ താളം ഓർത്തെടുത്തിട്ടാണ് ആ വരികൾ ഇങ്ങനെ റിസൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ കുട്ടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ആണ് അർത്ഥം അറിഞ്ഞിട്ടല്ല വരികളും താളങ്ങളും ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പാട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് അവിടെ വരുന്നത് മെമ്മറി ലെവലാണ് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് ലെവൽ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മെമ്മറി ലെവൽ ടീച്ചിങ് ഹെർബർട്ട് ആണ് അതിന്റെ പ്രൊപ്പണന്റ് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഒരു ടീച്ചർ ഈ പാട്ട് പാടി കൊടുക്കുന്നു ആ പാട്ടിന്റെ താളമാണ് ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഓർത്തെടുത്ത് റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് റീകോളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആണ് മെമ്മറി ലെവൽ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുക ദൻ അതിനെ റീറ്റെയിൻ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൂടി ഒരു പാട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ആ പാട്ടിന്റെ വരികൾ റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ റീറ്റെയിനിങ് റീകോളിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അളക്കേണ്ടത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഓർ ലാൻഡ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് അതായത് ഇവാലുവേഷൻ ഓരോ ലെവലിലും ഇവാലുവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മെമ്മറി ലെവൽ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ഇവാലുവേഷനും ടീച്ചർ നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ടീച്ചർ പൊതു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡിറ്റേഷൻ എടുക്കാം ഓറൽ ചെറിയ ചെറിയ ഓറൽ ടെസ്റ്റുകൾ കുഞ്ഞു റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മെമ്മറി ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യുക ടീച്ചർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക മെമ്മറി സ്കില്ലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ മെമ്മറി ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറി ലെവലിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലാണ് എപ്പോഴും എന്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ എന്ന് പറയും യു എൽ ടി എന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി വിളിക്കാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് മോറിസൺ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പണൻ അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട് അതായത് മെമ്മറി ലെവൽ നമ്മൾ ഹെർബർട്ടിനെ പറഞ്ഞു മോറിസൺ ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ എന്നൊരു ലെവൽ ഉണ്ട് ടീച്ചിങ്ങിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ആള് ഇവിടെ മെമ്മറി മാത്രമല്ല ഇൻസൈറ്റ് നമ്മുടെ ഉൾക്കാഴ്ച കൂടി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും അളക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതി ുള്ള പഠനമാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിൽ നടക്കുക മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി മാത്രമല്ല മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റിയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഇൻസൈറ്റ് ഉൾക്കാഴ്ച കൂടി നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൂടി രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ജനറലൈസേഷൻ സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കുട്ടി ഫാക്ടുകളെ പഠിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഫാക്ടുകളും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കില്ല അവർക്ക് നമ്മൾ പാട്ടുകളും ചെറിയ കളികളും ഗെയിംസും ഒക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക നേരെ മറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മുതിർന്ന് ഒരു കുട്ടി ആവണ സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ കുട്ടി എന്ത് പഠിപ്പിക്കും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഫാക്ടുകളും ലോജിക്കുകളും റീസണിങ്ങും ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും അതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് ഓർത്തെടുത്ത് പഠിച്ച കുട്ടി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ കുട്ടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഒരു ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് എന്തിനേക്കാൾ ഏറെ മെമ്മറി ലെവലിനേക്കാൾ ഏറെ അവിടെയാണ് കുട്ടിയുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ബിഹേവിയർ മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലാണ് കാരണം കുട്ടി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണത് ദൻ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി അതായത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിൽ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അവിടെ ആ കുട്ടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമിനേഷൻസോ കുറച്ചും കൂടി വലിയ എസ്സേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ മറ്റേ മ
ഈ കുട്ടികൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കും സ്വയം സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കും അവിടെ അവർ ടീച്ചർ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഒരു സഹായക ഘടകം മാത്രമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക നേരം അറിയിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും സ്വയം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി അവർ കാണിക്കും റിഫ്ലക്ട് മറ്റേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിലും മെമ്മറി ലെവലിലും കുട്ടിക്ക് ടീച്ചറുടെ സഹായം വേണം ദാറ്റ് മീൻസ് ആ രണ്ട് ലെവലും ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് ആണ് പക്ഷെ റിഫ്ലക്ടീവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും കുട്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടും ടീച്ചർ വരും ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ സഹായക ഘടകമായി മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും റിഫ്ലക്ടീവ് ലെവലിൽ നിൽക്കുക ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡുകളൊക്കെ റിഫ്ലക്ടീവ് ലെവലിലാണ് വരിക കാരണം കുട്ടി കുറച്ചും കൂടി കുട്ടിയെ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പഠനമാണ് റിഫ്ലക്ടീവ് ലെവലിൽ നടക്കുക ഇനി പൊതുവെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്ന് ലെവലുകളെയാണ് പറയാറുള്ളത് മെമ്മറി ലെവല് ഓർത്തെടുത്ത് പഠിക്കുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കുട്ടി ഫാക്ടും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് റിഫ്ലക്ടീവ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് സ്വയം റീസണിംഗ് സ്കില്ലുകളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അതാണ് റിഫ്ലക്ടീവ് ലെവൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏട്ടൻ ഉണ്ട് റിഫ്ലക്ടീവ് ലെവലിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ ഏട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പൊതുവെ ലെവൽസ് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പറയാറില്ല പക്ഷേ എൻ ടി എ ഓപ്ഷനുകളിൽ അയാളെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ നാലാമത്തെ ആളെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിനെ കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് പൊതുവെ അതിനെ ആരും അത് ആരെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന റിഫ്ലക്ടീവ് ലെവൽ ഹണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെയോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ മോറിസൺ പറഞ്ഞ പോലെയോ മെമ്മറി ലെവല് ഹെർബർട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെയോ ഒരാളാണ് ആ ലെവലിനെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചതെന്നൊന്നും എവിടെയും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ലെവലുണ്ട് എൻ ടി ആ ലെവലിനെ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ചോദിക്കാറുമുണ്ട് ആ ലെവലിന്റെ പേരാണ് ോമസ് ലെവൽ എന്ന് പറയും ഓട്ടോണോമസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലോ റിഫ്ലക്ടീവ് ലെവലിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ വേണം എന്താണ് നമ്മൾ പത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എസ് എൽ സി എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ പഠിക്കാനില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വീട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉന്തി തരണം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നെറ്റിന് പഠിക്കണ നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്കത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ലേണേഴ്സിനെയാണ് ഓട്ടോണോമസ് ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയാ അവരുള്ളത് ഓട്ടോണോമസ് ലെവലിലാണ് സ്വന്തമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാനും ടീച്ചറ് വെറും സഹായക പൂർണ്ണമായും ടീച്ചറിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്വയം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ട് തന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ സ്വയം എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ലേണേഴ്സിനെയാണ് ഓട്ടോണോമസ് ലെവലിലുള്ള ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയാ അവർക്കറിയാം എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം അവിടെ അവർക്ക് ഒരു ടീച്ചറുടെ ആവശ്യമില്ല ദേ ആർ ഓട്ടോണോമസ് ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ നാല് ലെവൽസ് ആണ് ടീച്ചിങ്ങിന് ഉള്ളത് സി ഈ ഒരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അറബിക്കിന്റെ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അറബിക്കിന്റെ പേപ്പറിലെ ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ചോദിച്ച ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആൻസർ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റേജ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശേഷം ശരിക്കും വായിക്കണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉത്തരം ചെയ്യാം ബി പറയുന്നു ബി പറയുന്നു ബി അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൻസറുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ യെസ് കുറെ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെ വന്നോണ്ടിരിക്കണ്ട് ബി പറഞ്ഞവരുണ്ട് സി പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഡി പറഞ്ഞവരുണ്ട് എ പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ എ പറഞ്ഞവർക്ക് ആണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നോക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ബി ആയില്ല സി ആയില്ല ഡി ആയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം
in which level of teaching the main focus is laid on capturing and systematic presentation of ideas and information in which level of teaching a the level of teaching learner the main focus is laid on capturing and systematic presentation of ideas and information a the level of teaching learner a tom kudal evita focus in the capturing systematic capturing in aim systematic presentation of ideas in aim focus cheyidulla level of teaching capture cheyya nu paranja thanne adine engane ഒപ്പിയെടുത്ത് മൈൻഡിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നുള്ളതാ ഈ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പരിപാടി ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടികളാ ഏറ്റവും അംഗനവാടിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നോക്കുക അവർ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയായി ക്യാപ്ചറിങ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്ത അവർ നമ്മൾ ചെയ്യണ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ടീം അവർ അപ്പൊ ക്യാപ്ചറിങ് എന്നുള്ള പരിപാടി ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കുക മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിലാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ക്യാപ്ചറിങ് അല്ല ചെയ്യുക അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാ പഠിക്കുക അവൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്ര കണ്ട് ശ്രമിക്കില്ല റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവലിലെ കുട്ടി ഒരിക്കലും ആ പരിപാടിക്ക് ശ്രമിക്കില്ല കാരണം അവൻ ലോജിക്കൽ റീസൺ ലോജിക്ക് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് റീസണിങ് സ്കില്ലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്വയം പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ അവനൊന്നിനെയും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് മെമ്മറി സ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടികളൊന്നും അവൻ ചെയ്യില്ല ദൻ ഓട്ടോണോമസ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കില്ല സി നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നോക്കാം നമ്മളൊക്കെ കുറെ മുമ്പൊക്കെ അതായത് കുറെ മുമ്പ് കുറെ മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ആ മെമ്മറി ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിലോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാധനം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കില്ല ഞാനൊന്നും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാറില്ല കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് എന്ത് പഠിച്ചാലും മറന്നു പോകും കാരണം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രയോ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് മൈൻഡിൽ നിൽക്കുക സോ ക്യാപ്ചറിങ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഇൻ മെമ്മറി ലെവൽ അതൊരിക്കലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലോ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവലോ ഓട്ടോണോമസ് ലെവലോ ആവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്യാപ്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ റീകോളിങ് റീടൈനിങ് റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേമുകളൊക്കെയും റിലേറ്റഡ് ടു മെമ്മറി ലെവൽ ആയിരിക്കും അതൊരിക്കലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരില്ല റിഫ്ലക്റ്റീവ് വരില്ല ഓട്ടോണോമസ് വരില്ല എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം എൻ ടി എന്റെ എല്ലാ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലും റിസർച്ചിലും ചോദിക്കാറുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ചില കീട്ടേമുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കീട്ടേമ ആൻസറിലേക്ക് എത്താനുള്ളത് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഓരോ വാക്കുകളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം വായിക്കാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ മെയിൻ ഫോക്ക് is laid on capturing in the sound of the male pool to Nigada Kandu ഒടക്കണം എന്നാ മാത്രം ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുള്ളൂ സോ മനസ്സിലാക്ക വൃത്തിയായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക ഈസി ആണല്ലോ ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യരുത് ആൻസർ ചാടിക്കേറി സിയും ബിയും ഡിയും ഒന്നും എടുക്കരുത് എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ മെമ്മറി ലെവൽ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ദൻ മൂവിങ് യെസ് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെവൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ ചോദ്യം വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൻ അടുത്തത് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഇതിന് പൊതുവെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രൂ ആർ ഫോൾസ് അസേഷൻ റീസണിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് അങ്ങനെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടീച്ചിങ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ഏഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരും ട്രൂ ആർ ഫോൾസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചിങ് ആസ് എ ബൈ പോളാർ പ്രോസസ് ടീച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൈ പോളാർ പ്രോസസ് ആവും ബൈ പോളാർ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് എൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് പോളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് ബൈ പോളാർ പ്രോസസ്സിൽ രണ്ട് എൻറ്റുകൾ വേണമല്ലോ എന്താണ് ആ രണ്ട് എൻറ്റുകൾ ഒന്ന് ടീച്ചറാണ് ഒന്ന് ലേണറാണ് ടീച്ചിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടീച്ചർ വേണം പിന്നെ ഒരു ലേണറും വേണം ഇവർ രണ്ടു പേരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് നടക്കണം അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടീച്ചിങ് ബേസിക്കലി
ടീച്ചിങ് ഒരു ക്വാഡ്രി പോളാർ പ്രോസസ് ആയിട്ട് മാറും സോ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അതായത് ബൈപോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ട്രൈപോളാർ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടാലും ക്വാഡ്രി പോളാർ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടാലും ഇനി തെറ്റിപ്പോകരുത് ഇത് മൂന്നും ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്ത് അടുത്തത് പൊതുവെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പില് സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ടീച്ചിങ് പിന്നെ ഒരു ആള് കൂടി ഉണ്ട് ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ട്രെയിനിങ്ങും ടീച്ചിങ്ങിലും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇത് മൂന്നും ഒന്നാണോ ഇനി ഒന്നല്ലേ എന്നുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ട്രെയിനിങ് എന്താണ് ടീച്ചിങ് അതിനൊരു ഏട്ടനായിട്ട് ഒരു ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി ബൈ എ ടീച്ചർ ഒരു ടീച്ചർ നിന്നങ്ങട്ട് എന്താണോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണോ എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണോ പറയാനുള്ളത് അതിനെ ഡെലിവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ആയ എന്തിനെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണ് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ആയ എന്തെങ്കിലും പഠനമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ്ങിനേക്കാളും ഇൻസ്ട്രക്ഷനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് ടീച്ചിങ്ങിനെ കാണാം ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അകത്തും ടീച്ചിങ്ങിനെ കാണാം ടീച്ചിങ് അത് രണ്ടും മാത്രമല്ല മറ്റു പലതാണ് കുട്ടിയിൽ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ബേസിക് ഗോൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് കുറച്ചുകൂടി വൈഡർ ആസ്പെക്റ്റിൽ കാണേണ്ട ഒരു ടേമാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ട്രെയിനിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ടീച്ചറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി നടത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയിലൊരു ബിഹേവ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാന്നോ കുട്ടിയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താന്നോ കുട്ടിയെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശങ്ങളും ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല ട്രെയിനിങ്ങിൽ കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്കിൽ അക്വർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി മാത്രം നടക്കുന്നത് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു വലിയ ഏട്ടന ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് അതിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്താ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കുട്ടിയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടിയെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ടീച്ചിങ് നടത്താ എന്ന് പറയുമല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ എന്ന് പറയുക അവിടെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടീച്ചിങ് Teaching can be done without indoctrination, but indoctrination cannot be done without teaching. All teaching is indoctrination. All teachers ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളവിടെ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുക ആ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ എല്ലാ ടീച്ചിങ്ങിലും ഉണ്ടാവില്ല നേരെ മറിച്ച് എവിടെ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ ടീച്ചിങ് ഉണ്ടാവും കാരണം ടീച്ചിങ് ഇല്ലാതെ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ നടക്കില്ല പക്ഷെ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ മീൻസ് ടീച്ചിങ് ഉള്ളവിടത്ത് ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എല്ലാ ടീച്ചിങ്ങും എന്തല്ല വിത്ത് ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ അല്ല പക്ഷെ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ ഉള്ളടുത്ത് ടീച്ചിങ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അടുത്തത് അടുത്തത് ഈ ടീച്ചിങ് മോഡൽ ഓഫ് പൊതുവെ ബി എഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും ബ്ലൂംസിന്റെ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ബ്ലൂ ബ്ലൂംസ് കുറച്ച് സ്റ്റേജുകൾ സ്ക്രീന് പോയിട്ടില്ലല്ലോ സ്ക്രീന് കാണുന്നില്ലേ
അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡൊമൈൻസ് ആണ് ബ്ലൂംസ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ കാപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അടുത്ത് എന്തേ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ഓക്കെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഇതില് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആണെങ്കിലും അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആണെങ്കിലും അതല്ല സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻ ആണെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് ഡൊമൈനിലും മൂപ്പര് കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റിയില് ഹിസ്റ്ററി പേപ്പറില് പേപ്പർ വണ്ണിന്റെ ബ്ലൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ബ്ലൂംസിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ബ്ലൂംസിന്റെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഏതാന്ന് പോലും അല്ല ചോദിച്ചത് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനില് വരുന്ന സ്റ്റേജസിന്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഏതാന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റേജുകളുടെ ഓർഡറിലുള്ള സ്റ്റേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്തും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഡൊമൈൻസിന്റെ സ്റ്റേജുകൾ അതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ കുറച്ച് അവിടെ ആ ഒരു കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കലുകൾ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആയാലും നടക്കുക എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നോളജ് ദെൻ കോംപ്രഹെൻഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ ആറെണ്ണം നോളജ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീകോളിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള തിരിച്ചോർത്തെടുക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഓർത്ത് മെമ്മറി ലെവൽ മെമ്മറി സ്കിൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയും അതിനെയാണ് നോളജ് സ്റ്റേ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുക കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീകോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റീകോളിംഗ് പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്റ്റേജിനെയാണ് നോളജ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഓർത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോംപ്രഹൻഷനാണ് നമ്മൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഗ്രാസ്പിംഗ് ദ മീനിങ് എന്ന് പറയും അതായത് ഓർത്തെടുത്തു ഇനി മനസ്സിലാക്കലാണ് മനസ്സിലാക്കി അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കലാണ് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് നോളജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് കോംപ്രഹൻഷനാണ് ബ്ലൂംസിന്റെ ടാക്സോണമി പ്രകാരം അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഓർത്തെടുത്തു അതിനെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ സാധനത്തിനെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതാണ് നോളജിനെ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നോളജിനെ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള പരിപാടി അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ യുവർ നോളജ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത ഓർത്തെടുത്ത മനസ്സിലാക്കിയ നോളജിനെ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ഇൻ എ റിയൽ കോണ്ടാക്ട് അതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഇനി നോളജ് ഓർത്തെടുത്തു കോംപ്രഹൻഷൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലിക്കേഷൻ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് അനാലിസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ റിയൽ കോണ്ടക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനത്തിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി അടുത്താണ് അനാലിസിസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു സംഭവത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്ടുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ പാർട്ടിനെയും അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഇൻ ടു കൺസ്റ്റുവൻസ് ആൻഡ് അനലൈസ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ച വലിയൊരു കാര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വലിയൊരു കാര്യത്തെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഏരിയകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തെയും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യും അതാണ് അനാലിസിസ് സ്റ്റേജ് ഇനി അനാലിസിസ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് സിന്തസിസ് സ്റ്റേജ് സിന്തസിസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് സ്റ്റേജിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഇനി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ കമ്പൈൻ ചെയ്ത സാധനത്തിന് അനലൈസ് ചെയ്
ഇതില് റിസീവിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമോഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് ഇമോഷണൽ ആണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ അഫക്റ്റീഡോ മെന്റ് സംഭവങ്ങളും പരിപാടികളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എപ്പോഴും റിസീവിംഗ് ആണ് അതായത് വില്ലിങ്നെസ് ടു ലിസൺ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന ഒരാളൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചറവറ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ ലിസൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വില്ലിങ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അയാളെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ അയാളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അയാളെ ലിസൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ പിന്നെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റേജുകളൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അയാളെ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ പരിപാടി സോ ദാറ്റ് ഇസ് റിസീവിംഗ് സ്റ്റേജ് ദെൻ അടുത്ത റെസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേജ് ദെൻ അയാളെ നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ അയാളുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം ആസ് എ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ ബ്ലൂംസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്ങിന്റെ മോഡലിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ അവിടെ നിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ടീച്ചറെ ലിസൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വില്ലിങ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ടീച്ചർ പറയുന്നത് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വില്ലിങ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ ടീച്ചർ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വില്ലിങ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ടീച്ചറോട് നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് വാല്യൂയിങ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ വിളിക്കും വാല്യൂയിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇൻവോൾഡ് ആവാനുള്ള ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സിനെ നിങ്ങൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് വാല്യൂയിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കുക റിസീവിങ് സ്റ്റേജ് റെസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേജ് ദെൻ വാല്യൂയിങ് സ്റ്റേജ് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാം ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കാം മുമ്പിൽ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ടീച്ചർ ലേണർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് അതിൽ അവിടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് തലക്കകത്ത് ഇരുത്താനുള്ള ഒരു വില്ലിങ്നെസ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പം അവിടെയാണ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കാം അതും കഴിഞ്ഞടുത്ത് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ അവിടെയാണ് കുട്ടിക്ക് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുക ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ബ്ലൂംസിന്റെ ടാക്സോണമി പ്രകാരം എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടി ടീച്ചറെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായി ടീച്ചറോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി ടീച്ചറെ പറയുന്നതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് കുട്ടി ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറാ ആ പറഞ്ഞ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം അതാണ് കുട്ടിയിൽ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ബ്ലൂംസിന്റെ ടാക്സോണമി ഇനി ബ്ലൂംസിന്റെ ടാക്സോണമി പ്രകാരം ഒരു കഷ്ണം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് സൈക്കോ മോട്ടോർ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മുടെ സൈക്കോ മോട്ടോർ സ്കില്ലുകൾ നമ്മുടെ മസിൽസ് മൂവ്മെന്റ് ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സൈക്കോ മോട്ടോർ ഡൊമൈനിന്റെ അകത്താണ് വരിക ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കോ മോട്ടോർ ഡൊമൈനിന്റെ അകത്തും കുറച്ച് സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേജുകളാണ് ഇമിറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേജ് പ്രിസിഷൻ സ്റ്റേജ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സ്റ്റേജ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ സ്റ്റേജ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേജ് സപ്പോസ് ഇതിൽ ഇമിറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറെ ആരാണോ ട്രെയിനർ ആരാണോ ടീച്ചർ അയാളെ കുട്ടി കോപ്പി അടിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി സ്വന്തമായിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രിസിഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസിലേക്ക് കുട്ടി എത്തുന്ന സ്റ്റേജ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ആഗ്രഹിച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് കുട്ടി എത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി പഠിച്ച സ്കിൽ എന്താണ് അതിനെ കുട്ടി ഇന്റർണലൈസ് ആവുന്ന സ്റ്റേജ് സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് എന്നെ ഒരാൾ മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ
അടുത്തത് പ്രിസീഷൻ സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ ഇമിറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കടന്ന് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി മാനിപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയ ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റേജ് പ്രിസിഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ മാറും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോട്ടർ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു മോട്ടർ ആയിരിക്കും അതാണ് പ്രിസിഷൻ സ്റ്റേജ് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഇനി അടുത്താണ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പറയും വരുന്ന സമയത്ത് ഇമിറ്റേഷൻ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മോട്ടറിന് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ടീച്ചറെ കോപ്പി ചെയ്യലായിരുന്നു മാനിപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ നടത്തിയിട്ടില്ല അവിടെയും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം പ്രിസിഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പം ഞാൻ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ കൃത്യത വരെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു മോട്ടർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച മോട്ടർ അല്ല ഇമിറ്റേഷൻ ലെവലിലോ മാനിപ്പുലേഷൻ ലെവലിലോ പ്രിസിഷൻ സ്റ്റേജിലോ പോലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലുള്ള മോട്ടർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പിന്നെ അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കി 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 ഏത് ഉറക്കത്തണീറ്റാലും എനിക്ക് ആ മോട്ടർ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് സ്കിൽ ഇന്റേണലൈസ് ആവുക എന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഉൾച്ചേർന്ന് എന്റെ ബ്ലഡിൽ ആയി ചേർന്നു എന്നൊക്കെ പറയല്ലോ ആ സ്കില് അതിനെയാണ് ഇന്റേണലൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂംസ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം പറഞ്ഞ പ്രകാരം നാച്ചുറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ പ്രകൃതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുക ആ സ്കില് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ സ്കിൽ ഇതാണ് ബ്ലൂംസിന്റെ സൈക്കോ മോട്ടോർ ഡൊമൈൻ ഓരോ സ്റ്റേജുകളും പഠിക്കണം കാരണം ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ബ്ലൂംസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ചോദ്യപ്രകാരം ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊഗ്നിറ്റി ഡൊമൈന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഹയ്യസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതണമെങ്കിൽ ലെവൽസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക ഇതാണ് ബ്ലൂംസിന്റെ ടാക്സോണമി ഇനി ഈ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലൈക്ക് ഇതൊരു പുതിയ തിയറിയാണ് മുമ്പ് എൻ ടി എ ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു തിയറിയാണിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നോട്ട്സ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ക്ലാസ് സെൻഡ് ചെയ്യും നോട്ട്സ് ബിഫോർ ക്ലാസ് സെൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ചെറിയ തിരക്കിലായിപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി നോർമലി ക്ലാസിന്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ പി ഡി എഫ് ഷെയർ ചെയ്യും സി പറയുന്നു എ പറയുന്നു സി പറയുന്നു സി 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 ബി പറയുന്നു ഏകദേശം എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും എ ഐ ബി ഐ സി ഐ ഡി ഐ നോക്കാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു പുതിയ തിയറി ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ടി എയുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ സംബന്ധിച്ച ഒരു പുതിയ തിയറിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ഈ സാധനത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് എൻ ടി എ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ജിൻ പിയാഷന്റെ തിയറി പ്രകാരം ജിൻ പിയാഷന്റെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ തിയറി ഉണ്ട് ആ തിയറി പ്രകാരം മുപ്പര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു കുട്ടിയിൽ നോളജ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുക അവനിൽ അറിവുണ്ടാവുക അവന്റെ ഇന്റൽ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല അത് കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനൊരു നാല് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ആ നാല് സ്റ്റേജും അവന്റെ പല പ്രായങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിയാഷ ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ തിയറിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയാൻ പോകുന്ന തിയറി പിയാഷന്റെ തിയറി പ്രകാരം ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതേപോലെ അവൻ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഇന്റലിജൻസ് സ്കില്ല് 
തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തണുപ്പറിയും ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടറിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ അച്ഛനാണ് അമ്മയാണ് എന്നൊക്കെ അടുത്തറിയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇപ്പൊ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജ് ആണ് ജനിച്ച് രണ്ട് വയസ്സ് വരെ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കും അവിടെ വേറെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല നമുക്ക് ദെൻ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏഴ് വയസ്സ് വരെ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്റ്റേജിനാണ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പി ആശ വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്റ്റേജിനെ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്നും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള അതായത് മരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലുള്ള കുട്ടി ആളുകളാണ് അപ്പൊ സെൻസറി മോട്ടർ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സീറോ ടു ടു ജനിച്ച് രണ്ട് വയസ്സ് വരെ സെൻസറി മോട്ടേഴ്സ് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഇതാണ് പി ആഷയുടെ ഒരു തിയറി ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ക്വസ്റ്റിൻ അകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സെൻസറി മോട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സെൻസറി മോട്ടോർ നമുക്കറിയാം ജനിച്ച് രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി സീറോ ടു ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏന നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് ത്രീയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഏന മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ആവുട്ടോ കാരണം ഏന ത്രീയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ വണ്ണിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണൊക്കെ കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ക്യാൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ബാക്കി ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ യു ക്യാൻ പിക്ക് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈ ഒരു കേസിൽ ചില കേസിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല ചില കേസിൽ രണ്ടും മൂന്നും ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ മാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിന് ഒരൊറ്റൊന്ന് കറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം ബിഗിൻസ് അബൌട്ട് ദ ടൈം ദ ചൈൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോക്കിംഗ് ടു അബൌട്ട് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏഴ് വയസ്സ് വരെ കുട്ടി എപ്പോഴാണോ സംസാരിക്കുക രണ്ട് വയസ്സിലാ പൊതുവെ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ വയസ്സ് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചിടാം ഇനി കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ അവിടെ ബിഗിൻസ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ടു ഏർലി അഡോളസൻ അറൌണ്ട് ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അതായത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി തൊട്ടിട്ട് നമ്മളെ കൗമാര പ്രായത്തിന്റെ തുടക്കം വരെയുള്ള കൗമാര പ്രായത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല ഏർലി അഡോളസൻ സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു ഏജിനെ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അഡോളസൻ മുതൽ അഡൾട്ടുഹുഡ് കൗമാര പ്രായം മുതൽ അഡൾട്ടുഹുഡ് വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്രായത്തെ നമുക്ക് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതാണ് ഏജ് വൈസ് ആയിട്ട് കൊഗ്നറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബേസിൽ പി ആശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജുകൾ ഇത് ഒത്തിരി വട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ പേപ്പർ ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അകത്തും പി ആശന്റെ തിയറി ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഒരു വിധം നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും പി ആശന്റെ തിയറി വന്നിരുന്നു ട്വന്റി 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 ട്വന്റിന്റെ അറിയില്ല കാരണം എന്റെ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രമേ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എനിവേ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ പി ആശന്റെ തിയറി വെച്ചൊരു ആറാട്ടായിരുന്നു പേപ്പർ വണ്ണിൽ ഇനി ഓർത്ത് വെക്കുക ആ ഒരു സ്റ്റേജുകളും ഏജ് വൈസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇനി ഇതൊരു പുതിയൊരു തിയറി ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒക്കെ പേപ്പർ വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ തിങ്കിങ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരേ ഒരേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് ഈ സെയിം ടോപ്
എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു മൂഡ് നമ്മുടെ മൂഡ് സ്വിങ്ങിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മളെ മെന്റാലിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റം ആണ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളുടെയും തിങ്കിങ് പ്രൊസീജിയർ പല രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് ചിലർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാക്ടുകളെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവരുടെ തലയിലൊക്കെ ഓരോ തൊപ്പി വെച്ച് കൊടുക്കും തൊപ്പി വെച്ച് കൊടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഒരു തൊപ്പി എടുത്ത് ഇട്ട് വെക്കണമെന്നില്ല അവരുടെ അവരുടെ തലയിൽ ഇട്ട് വെക്കണമെന്നില്ല മെന്റലി വെയറിംഗ് ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് ദ ഹാഡ്സ് എന്നാ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ല അയാളുടെ തലയിൽ ഒരു തൊപ്പി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അയാളുടെ തലയിൽ തൊപ്പി ഉണ്ടാവ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല പകരം നമ്മൾ ഇന്ന കളേഡ് തൊപ്പി ധരിച്ച ആളാണ് അയാൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗെയിം പോലെ ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കാം ഈ തൊപ്പി എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ എന്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം വൈറ്റ് കളേഡ് ഹാറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാളുടെ തലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് അയാളുടെ തലയിൽ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഓരോ ആളുടെ മെന്റാലിറ്റി ഓരോ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ തവണ അവരുടെ മെന്റാലിറ്റി മാറുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ തലയിലിരിക്കുന്ന തൊപ്പിയുടെ കളറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ ഒരു തിയറിയാണ് എഡ്വാർഡ് ഡി ബോണോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ തൊപ്പികൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കളർ തൊപ്പികളും ഒന്നുമില്ല ചില നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കളേഡ് തൊപ്പികളെ ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഡ്വാർഡ് ഡി ബോണോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കളേഡ് തൊപ്പി കയ്യിലുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന മെന്റൽ സ്റ്റേജിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാണ് എഡ്വാർഡ് ഡി പോണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് റെഡ് ഹാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് യെല്ലോ ഹാറ്റ് ഗ്രീൻ ഹാറ്റ് ബ്ലൂ ഹാറ്റ് ഇത്രയുമാണ് മുപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹാറ്റുകൾ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് റെഡ് ഹാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് യെല്ലോ ഹാറ്റ് ഗ്രീൻ ഹാറ്റ് ബ്ലൂ ഹാറ്റ് ആറു തരം ഹാറ്റുകൾ ഇതിൽ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഓരോന്നിൽ തുടങ്ങാം വൈറ്റ് ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹാറ്റ് വിച്ച് ഫോക്കസ് ഓൺ ഫാക്ട് ആൻഡ് ലോജിക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും ഫാക്ടുകളെ പറ്റിയും ലോജിക്കിനെ പറ്റിയും മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന അതിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവരെ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് കയ്യിലുള്ളവർ എന്നാണ് വിളിക്കുക എപ്പോഴും ഫാക്ടുകളെയും ലോജിക്കുകളെയും മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വി കൺ കോൾ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് കയ്യിലുള്ളവർ ഇനി റെഡ് ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് എ ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഹാറ്റ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഇമോഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമോഷൻസിനെയും ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനെയും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് ഫാക്ട് ആൻഡ് ലോജിക് ആണ് ഏത് വൈറ്റ് റെഡ് ഹാറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇമോഷൻസിനെ ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ റെഡ് ഹാറ്റ് കയ്യിലുള്ളവരാണെന്നാണ് പറയുക ഇനി ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് കയ്യിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്താരീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ അർദ്ധ കോഷ്യസ് കോഷ്യസ് ഹാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റിനെ കണക്കാക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് യൂസ് ടു പ്രഡിക്ട് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കംസ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കം മാത്രം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ചില ടൈപ്പ് ആളുകളുണ്ട് ഇവരെ ഭയങ്കര കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെയാണ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് കയ്യിൽ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളത് ഇനി യെല്ലോ ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർ എല്ലാത്തിനെയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവർ പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്കത്തിനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവരെയാണ് നമ്മൾ യെല്ലോ ഹാറ്റ് കയ്യിലുള്ളവർ എന്ന് പറയുക ഇനി ഗ്രീൻ ഹാറ്റ് ഗ്രീനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു തരം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കയ്യിലുള്ള കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ ഗ്രീൻ ഹാറ്റ് കയ്യിലുള്ളവരാണെന്നാണ് പറയുക ഇനി ബ്ലൂ ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൺട്രോളിംഗ് പവർ ഉള്ള മാനേജീരിയൽ പവർ ഉള്ള ഒരു
ചെയ്യണം അതാണ് നോക്കാം വൈറ്റ് ഹാറ്റ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടുകളെയും എന്താ പറയാ ലോജിക്കിനെയൊക്കെ പറ്റി ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡാറ്റ ഗ്യാദറിംഗ് ഫാക്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാപ്സ് ഇതായിരിക്കും അവരുടെ പരിപാടി അല്ലെ ഫാക്ടും ഫിഗേഴ്സും ഇൻഫർമേഷൻസും എല്ലാം പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് കയ്യിലുള്ളവർ ഇനി റെഡ് ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് റെഡ് എന്നുള്ള കളർ തന്നെ ഒരു ഇമോഷനെ ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ റെഡ് ഹാറ്റ് എപ്പോഴും ഇമോഷനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബീന വി കൻ കണക്ട് ടു ഫോർത്ത് വൺ ഇനി ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഷ്യസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മള് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് കോഷ്യൻ ദ ലോജിക്കൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നെഗറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് സീന നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ ഹാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതേപോലെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ കയ്യിലുള്ളവരാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രീൻ ഹാറ്റ് കയ്യിലുള്ള പ്രൊവോക്കേഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രപ്പോസൽസ് ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ അത്രയും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റീവ് പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് വെക്കും അവരാണ് ഗ്രീൻ ഹാറ്റ് കയ്യിലുള്ളത് ഇതാണ് തിങ്കിങ് ഹാറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് റീസെന്റ്ലി എൻ ടി എ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് അഡോളസൻ ലേണറും അഡൾട്ട് ലേണറും രണ്ട് ക്ലാസ്സിഫിക്കേ അഡോളസൻ ആൻഡ് അഡൾട്ട് ലേണർ ഈ അഡോളസൻ ലേണർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അഡൾട്ട് ലേണർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും എപ്പോഴും രണ്ട് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അഡോളസൻ ലേണറിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കടന്ന് അഡൾട്ട് ലേണറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നല്ല പല കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പല കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കാഡമിക്കലി നോക്കുമ്പോഴും ഒരു അഡോളസൻ ലേണറും അഡൾട്ട് ലേണറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സോഷ്യലി നോക്കുമ്പോഴും രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇമോഷണലി ബേസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും അവർ തമ്മിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് ഒരു സാമ്യതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കൊഗ്നേറ്റീവ് നോക്കുമ്പോഴും അവിടെ വ്യത്യാസമാണ് നോക്കാം നമുക്ക് അഡോളസൻ ലേണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗമാര പ്രായത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ലേണറിനെയാണ് നമ്മൾ അഡോളസൻ ലേണർ എന്ന് പറയാം കൗമാര പ്രായം കഴിഞ്ഞ് മുതിർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾ അഡൾട്ട് ലേണർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും അക്കാഡമിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അഡോളസൻ ലേണർ അല്ലെങ്കിൽ കൗമാര പ്രായത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എപ്പോഴും ടീച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരു ടീച്ചറുടെ സഹായം വേണം കാരണം ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അവന് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ടീച്ചറെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലേണർ ആയിരിക്കും അഡോളസൻ ലേണർ നേരെ മറിച്ച് അഡൾട്ട് ലേണർക്ക് ഒരു ടീച്ചറുടെ ആവശ്യമില്ല അവർ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് നെറ്റിന് പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധമുണ്ട് ഈ സാധനം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണെന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്കൊരു ടീച്ചറുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പിന്നിന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് തരാം സോ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും ഒരു അഡൾട്ട് ലേണർ എപ്പോഴും അക്കാഡമിക് ബേസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഡോളസൻ ലേണർ എപ്പോഴും പിയർ പ്രഷർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെ അവന്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഗ്യാങ്ങിന്റെ കൂടെ പോയി ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക അപ്പൊ പിയർ പ്രഷർ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അഡോളസൻ ലേണർ നേരെ മറിച്ച് അഡൾട്ട് ലേണറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പിയർ പ്രഷറിനേക്കാൾ വരെ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം നമുക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും സോ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ വിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അഡൾട്ട് ലേണർ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒരു അഡോളസൻ ലേണർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് സോ സോഷ്യലി സെറ്റപ്പും രണ്ടുപേരുടെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇനി ഇമോഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുമ്പോഴും റെഡോളസൻ 
ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് അഡോളസെന്റ് അഡൽട്ട് ലേണറുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അഡോളസെൻസ് ലേണറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ടീച്ചറെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും കുറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് അഡൽട്ട് ലേണറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡോളസെൻ ലേണർക്ക് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം വളരെ ചെറിയൊരാളാണല്ലോ ദെൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ റിവാർഡ്സ് ലൈക്ക് ഗ്രേഡ് ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് അവൻ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവൻ ചിലപ്പം എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതോ സ്കൂളിലെ ടോപ്പർ ആവുക എന്നുള്ളതോ നാട്ടിലെ താരമാവുക എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ ടീച്ചറോ അടിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ അവന്റെ അവനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടി കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും നേരെ മറിച്ച് ഒരു അഡൽട്ട് ലേണർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാൻ ഒരു അഡോളസെൻസ് ലേണർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കുറെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കാൻ ദൻ ഈ ചങ്ങാതി എപ്പോഴും മൂഡ് സിങ്സിലായിരിക്കും അതായത് കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അവർക്ക് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ മൂഡായിരിക്കും മൂഡ് സിങ്സ് ഉണ്ടാവും ദൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടീച്ചിങ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ടീച്ചർ ടീച്ചിങ് സിസ്റ്റത്തെയും ഇവിടുത്തെ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റത്തെയും സ്കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തെയും ടീച്ചറെയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അവർ ഡാൾ സെൻസിലാണ് ദെൻ അവനെ ഇവാലൂട്ട് ചെയ്യുക ടീച്ചറായിരിക്കും അവൻ അവനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇവാലൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് അവൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അവനെ ഇവാലൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ ആരെ വേണം ടീച്ചറെ വേണം അതാണ് ഡോൾ സെൻസിലാണ് ഇനി അഡൽട്ട് ലേണറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് എന്തിന് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അയാൾക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് സെൽഫ് ഡിറക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് അയാൾക്കറിയാം ഹൗ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അയാൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ലേണിംഗ് മഷ് ഹവർ ലെവൻസ് ടു ലൈഫ് അതായത് തന്റെ ജീവിതത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അയാൾ പഠിക്കുള്ളൂ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവനങ്ങ് വിട്ടേക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ അതിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കണ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല പഠിക്കാൻ എടുക്കില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം നമ്മുടെ ലൈഫിന് റെലവെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നെറ്റിന് പഠിക്കണത് റെലവൻസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ റെലവെന്റ് ഉള്ള സാധനത്തെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്റെ അഡൽട്ട് ലേണർ ദൻ ഇന്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ ലൈക്ക് റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് ബെറ്റർ ലൈഫ് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മോഡ് അതായത് ടീച്ചർ അടിക്കുമെന്നോ അച്ഛൻ അടിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക് ഇന്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ അതായത് തന്റെ ലൈഫ് ബെറ്റർ ലൈഫ് ആവുക തനിക്ക് റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുക കുറെ ഇന്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻസ് ആ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒരു അഡൽട്ട് ലേണർക്ക് ഉണ്ടാവുക ദെൻ ബാലൻസിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പഠനത്തെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സ്കിൽ ആർക്ക് ഉണ്ടാവും അഡൽട്ട് ലേണർക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം മുമ്പോട്ട് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദെൻ കുറച്ചുകൂടി റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും മൂഡ് സിങ്സ് അത്ര കണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ദൻ സെൽഫ് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സ്വയം വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് അതായത് കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നവനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അഡൽട്ട് ലേണർക്ക് അതേപോലെ കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ചേർന്ന് പഠിക്കാനും കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ലെവലാണ് ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അഡൽട്ട് ലേണി ലേണർ ലേണറുടെ സ്റ്റേജ് ദൻ ടീച്ചർ ആസ് എ ഫെസിലി ടീച്ചർ അവിടെ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ സഹായക ഘടകം മാത്രമാണ് ആർക്ക് ഒരു അഡൽട്ട് ലേണറെ സംബന്ധിച്ച് ദൻ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ അയാൾക്ക് അയാളെ സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അയാൾക്ക് അയാളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചറുടെ ആവശ്യം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എൻഡിറ്റിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അയാൾ സെൽഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇതാണ് അഡൽട്ട് ലേണർ ഇനി മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റും ഫീൽഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ഈ സാധനം കുറച്ച് കൂടുതൽ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ലേണറുടെയും ഫീൽഡ് ഡി ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ലേണറുമായിട്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇതിൽ ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ലേണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ
ഡിപ്പെൻഡന്റ് ലേണറാണ് അയാൾക്ക് സറൗണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല ടീച്ചറെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അയാൾ കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് ആ വ്യത്യാസമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും സഹകരിച്ചു പഠിച്ചോളും ഇയാൾ സഹകരിച്ചു പഠിക്കില്ല അയാൾ കുറച്ചുകൂടി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും ആ ഒരു ഫീൽഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേണർ ഇനി ക്ലാസ് റൂം ലേണേഴ്സിനെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ലേണേഴ്സിനെ നമുക്കൊരു മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അത് വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സ് മോട്ടോർ ലേണേഴ്സ് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് നല്ല കുതിര കളിക്കും പക്ഷെ കണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ചില കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് ആണ് കണ്ടു പഠിക്കും അവർ പിക്ചേഴ്സ് കളേഴ്സ് ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് പഠിക്കും വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടു പഠിക്കുന്ന ടീംസ് ആണ് ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സ് കെട്ടു പഠിക്കുക പെട്ടെന്ന് കേട്ടാൽ പെട്ട ചിലപ്പോൾ വായിച്ചാണെന്ന കുട്ടിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ പക്ഷെ കേട്ട് ഒറ്റ വട്ടം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരിക്കണവർ അവനത് മറക്കില്ല അതാണ് ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സ് ദെൻ മോട്ടോർ ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടും പഠിക്കില്ല കേട്ടും പഠിക്കില്ല വായിച്ചും പഠിക്കാൻ അവന് പറ്റില്ല അവന് ചെയ്തു മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൈനസ്തറ്റിക് സ്കിൽ ഉള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ചെയ്തു മാത്രം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന അങ്ങനെ മാത്രം സ്കിൽ ആർജിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കുട്ടികളുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ മോട്ടോർ ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലേണേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാവുക ചിലർ വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലർ ഓഡിറ്ററി ആയിരിക്കും ചിലർ മോട്ടോർ ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ മൂന്ന് ടൈപ്പിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇനി ലിസണേഴ്സിന് കുട്ടികൾക്ക് ലിസണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ലിസണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആക്റ്റീവ് ലിസണർ എംപതറ്റിക് ലിസണർ ഇവാലുവേറ്റീവ് ലിസണർ അപ്രീഷിയേറ്റീവ് ലിസണർ ഇങ്ങനെ നാല് ലിസണി ലിസണേഴ്സ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസണേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് ലിസണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിസണിംഗ് വിത്ത് പർപ്പസ് അതായത് അയാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്തോ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും അതായത് വിത്ത് പർപ്പസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ലിസൺ ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കേട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കും കാരണം അവൻ എന്തോ കിട്ടാനുണ്ടായിന്റെ അകത്ത് സോ ദേ ആർ നോൺ ആസ് ആക്റ്റീവ് ലിസണേഴ്സ് എംപതറ്റിക് ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കേട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ വെറുതെ കേൾക്കല്ല എനിക്ക് അയാളെ മനസ്സിലാക്കണം അയാൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള അയാളോടുള്ള ഒരു കനിവോട് കൂടി കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരെയാണ് നമ്മളെ എംപത്തറ്റിക് ലിസണേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ചില ഇവാലുവേറ്റീവ് ലിസണർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ലിസണേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ട് അവർ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഫുൾനെസ് ഓഫ് മെസ്സേജ് അത് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കേണ്ട മെസ്സേജിന് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെൻസോട് കൂടി ലിസൺ ചെയ്യുന്ന ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അവരെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റീവ് ലിസണർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ലിസണർ എന്ന് പറയുക ഇനി അപ്രിഷിയേറ്റീവ് ലിസണർ നമ്മളൊരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രിഷിയേറ്റീവ് ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇമോഷണൽ ടച്ചോട് കൂടി അതിനെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കേൾക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്തരം ലിസണേഴ്സിന് നമുക്ക് അപ്രിഷിയേറ്റീവ് ലിസണർ എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ലിസണേഴ്സിന്റെ ടൈപ്സ് ഇനി തിങ്കിങ് സ്റ്റൈലിന് കൊണ്ട് ചില ടൈപ്സ് തിങ്കിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസവും മാറ്റമൊക്കെയാണത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് കൺസെപ്ച്വൽ തിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സബ്ജക്ട് എന്തിനെ പറ്റിയാണോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പുതിയ മേഖലകൾ ഈ
പോസിറ്റീവ് ആയും നെഗറ്റീവ് ആയും ബാധിക്കും കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് മാത്രല്ല നെഗറ്റീവ് ആയും ടീച്ചിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട് ടീച്ചർ ലേണർ നമ്മള് ടീച്ചിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ലേണിംഗ് എൻവിയോൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സപ്പോർട്ടീവ് നാച്ചർ ഇതൊക്കെ ടീച്ചിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ലേണർ എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് സറൗണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചിങ്ങിനെ ബാധിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചിങ്ങിനെ ബാധിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇസ് എൻ അഫക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടീച്ചിങ് ഇനി ടീച്ചിങ് സ്കില്ല് ടീച്ചർക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ടീച്ചിങ് സ്കില്ല് ആ കുട്ടിക്ക് ആ ടീച്ചർക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല സോ ടീച്ചറുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടീച്ചറുടെ ടീച്ചിങ് സ്കില്ലും അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടീച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചർക്ക് തന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മെന്റാലിറ്റി ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചറിവോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി തന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കാണുമ്പം അവന് അവന്റെ മെന്റാലിറ്റി ഇതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ രീതി ഇതാണെന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലി ബാക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം അവർ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് കുറെ പല രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ടീച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഇനി ടീച്ചർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ടീച്ചിങ് സ്കില്ലും ടീച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസും മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സബ്ജക്ടിൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്ടിൽ നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി എന്താ അറിയാലോ ഒരു നോളജ് ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഫുള്ള് പുകയായിരിക്കും ആകെ കാറ്റായിരിക്കും സോ സബ്ജക്ട് നോളജ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ എ ടീച്ചർ അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ ടീച്ചിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി പോസിറ്റീവ്ലി ആണ് കാരണം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇനഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് രണ്ട് എൻഡുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലേണർ ടീച്ചിങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി വരുന്ന സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടീച്ചിങ്ങിനെ വൃത്തിയായിട്ട് ബാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടി ഏത് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവന്റെ മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടാവുക ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴുള്ള അവൻ ഏത് കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അവൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ദെൻ അവന്റെ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് പോവേർട്ടി ഒക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല സോ അവന്റെ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു എഫക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി മുമ്പേ നോളജ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പല തവണ നെറ്റ് എഴുതിയവരുണ്ടാവും പല തവണ ടീച്ചിങ് പഠിച്ചവരുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സാധന ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച അതേ ടോപ്പിക് അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി എന്തോ ഒരു അറിവുണ്ട് ആ അറിവിന്റെ അകത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിനെ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് തരുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഫില്ല് ചെയ്ത് തരുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി വിളിച്ചായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് ലേണറിനെ സംബന്ധിച്ച് ടീച്ചിങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലും ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഫെസിലിറ്റികളും
തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പറ്റി ടീച്ചർക്കുള്ള ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇനി തന്റെ ടീച്ചറെ പറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ തന്റെ മക്കളെ പറ്റി പാരന്റ്സിനുള്ള ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇതൊക്കെയും ടീച്ചിങ്ങിനെ ബാധിക്കും അതായത് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് എന്നുള്ള കുറെ ബേർഡനും കൊണ്ടാണ് കുട്ടിയെ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വിടുന്നെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ താലെ എനിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കോ എന്നുള്ള ചിന്ത ആയിരിക്കും എന്റെ മൈൻഡ് മൊത്തം അപ്പം കുറെ ബേർഡനുമായിട്ടാ കുറെ ആളുകളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനുമായിട്ട് അവൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാം അത് പോസിറ്റീവായും ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ടും ബാധിക്കാം അതായത് ചിലപ്പം ആ എന്നെ എന്റെ ഫുൾ എ പ്ലസും പ്രതീക്ഷിച്ച് കുറെ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അവൻ പഠിച്ചെന്ന് വരാം ചിലപ്പം ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടി എക്സ്പെക്ടേഷന്റെ ഭാരങ്ങൾ കൊന്ന കയറിയിട്ട് അവനെ കൊന്നുന്ന് വരാം അതായത് അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യാം അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും ബാധിക്കും അപ്പൊ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് കുട്ടിയെ പറ്റി മാത്രല്ല ടീച്ചറെ പറ്റിയും ഇപ്പൊ ടീച്ചറെ പറ്റിയുള്ള ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ടീച്ചറെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അണ്ടർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ലേണിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അണ്ടർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് യെസ് ബാക്കി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കാരണം ടൈം തികയോ എന്നറിയില്ല എനിവേ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടി നമ്മുടെ സിലബസ് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ സിലബസ് തീരും അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പി വൈക്ക് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പി ഡി എഫും ഷെയർ ചെയ്യും കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സോ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു ടീച്ചർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടീച്ചർ